നാട്ടിൽ പോകാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചായി സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ കാൽഭാഗം പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം വീട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുപോകണം അച്ഛൻ്റെ മീശ കറുപ്പിക്കാനുള്ള സാധനം ജസ്റ്റ് ഫോർ മെൻ അതെന്തായാലും വേണം ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്കുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് അവിടെ വയ്ക്കും പിള്ളേരുടെ പേന പെൻസിൽ കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ സവോയ് സവോയ എന്തായാലും വേണം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് പിന്നെ കുറച്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് പൗഡർ എനിക്ക് പൗഡർ ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാറില്ല ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പൗഡർ ആണ് പിന്നെ അല്ല സോപ്പല്ല പൗഡർ അതാ വീട് അതെന്റെ ഹെന്ന അത് കയ്യിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വെക്കാനല്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിന് ഇരിക്കുന്ന ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോ എന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറില്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ട്വന്റി ഫോർ അവർ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ക്ലിയോപേറ്റർ എന്തായാലും വേണം ഓരോ സോപ്പ് വീതം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയോപേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോണ പോലെ ആവില്ല അതൊരു ഒരു 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 വികാരമാണ് ക്ലിയോപേറ്റ ടൈഗർ ബാം അത് ആജിത ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുള്ള സാധനം ആൽമണ്ട് ഓയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാൻ പോവാ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള Why do you need all your notebooks, Atul? Because I have subjects, no? That's in online classes. Yeah, but like, why do you need the all notebooks? You take your textbooks, no? Because I have notes in the notebooks, Jetta. Yeah. yeah. I know, you, you don't remember that, no? Mm. I have notes in the notebooks, but I don't want to write again mm. in different notebooks there. That's the same thing, Atul. ഇപ്പൊ നിന്റെ നോട്ട് ബുക്കും ഇത് ക്ലോത്തും ഈ ഇനി വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു വീണ നിന്റെ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട അമ്മയും മക്കളും പാക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് പെട്ടിയാവുന്നു ഉണ്ട് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലീക്കിയാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ വെക്കിട്ടോ ലീക്കിയാത്തല്ല ലിക്വിഡ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അവന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്ലസ് പ്ലസ് പെനീസും പ്ലസ് മെഡിസിനും വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടാ നാട്ടില് കിട്ടുന്ന മെഡിസിനും നല്ല ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മളൊരു കുഗ്രാമത്തിലും താമസിക്കണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തോ തൃപ്പൂണിത്തറയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മോസ്കിറ്റോ ഇതെന്ന് ഇത് വേറെ മേല് തേക്കണം 
പൗഡറൊന്നുമാണോ നീന്തി നീങ്ങുന്ന എന്റെ മകൻ It's caving in my stomach. Yeah. Veena, that one petty sari to nurse. Sari to nurse. Sari to nurse. Sari to nurse. Okay. That's what I'm saying. It looks like it's only sari. The packing for one petty is almost over. Bam, 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 bam. Why are you recording me? Yeah. Atom, I'm going to go to the next one. Let's go to the next one. Go. Bye. nice right you cannot see me i can still see you vanna paani edunga help eda angane ida randamatha pettiyum pack eda kadinju ha wait okay mo 30 kilo irunnu korchu 25 moolu otti edukkan thirumanchu avile bookine oru bookine kandilo undu nonu athra weight thaan nalla aaryam idu moolu petti edukka nee ya njan poi kaiyu ibada bayangara sambhavam nokke parayana ta ഭയങ്കര ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരനാണെന്നൊക്കെ പറയാറ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓൾറെഡി പാക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അനിലിൽ വന്നപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി വന്നപ്പോ അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് നല്ല ഭംഗിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിരുന്നോളും അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവളെ കൊണ്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് പെട്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ എന്തായി ചേട്ടാ ഇതാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അടുക്കള കൈമാറ്റത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കൈമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീണ വന്ന ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നാണ് എന്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോര് കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചേട്ടനുള്ള എല്ലാ മില്ലറ്റ്സും പേര് എഴുതി ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഡൈനിങ് മേലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് താങ്കൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ് ഓണ്ടേന്ന് കണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ തിരിക്കും അത് കത്തൂല് ഗ്യാസ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആ സാധനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കണെങ്കില് അടിച്ചോണ്ടോ ഇത് അടുത്ത പെട്ടി മൂന്ന് വലിയ പെട്ടി മൂന്ന് ചെറിയ ബാഗുമായിട്ടാണ് വീണ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഞങ്ങള് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവാണ് പോണ നേരത്താണ് ഒരുമാതിരി സങ്കടാവുന്ന ടെൻഷൻ ആവുന്ന ന്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് പലയിടത്തും അടച്ചു അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ട
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട് എത്താറായി മക്കളെ ഒരു നെഞ്ചിലൊരു വിഷമം പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് എത്താറാകുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച പോലെയാണ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക നല്ല ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സങ്കടം നന്ദു എയർപോർട്ട് എത്താറായിട്ടാ അങ്ങനെ നമ്മള് എയർപോർട്ട് എത്തി അത്തോ അത്തു അത്തു അച്ഛ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരില്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാ മതിട്ടാ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോണം ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു എയർപോർട്ടിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ചേട്ടൻ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പാവങ്ങള് കേറ്റി വിടാൻ പോണ ഈ റീപാട്രിയേഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവരെ റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ നാട്ടിലേക്ക് ഏ ഇനി വരാൻ പറ്റുമ്പോ ഒരു അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും എയർപോർട്ട് ഒന്നും അടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പോയിട്ട് ഓക്കെ ശരി ബൈ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതേ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കഴിഞ്ഞു മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി നിലൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇനി പ്ലെയിനിൽ കയറാം വല്ല പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് വിശേഷങ്ങൾ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫാമിലിക്ക് പിന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചു ആസ് യൂഷ്വൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഗ്ലൗസും മാസ്കും തന്നു സാനിറ്റൈസറും തന്നു അവർ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തിരക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ എത്തി ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അവിക്കുട്ടന് പോളറൈറ്റ് ക്യാമറ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വല്ലതും കിട്ടുമോ ഇതിൻ്റെ ഇത് സാധനം കാർഡൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടോ ഐ മീൻ ഫോട്ടോ വരുന്നത് വേറെ വാങ്ങിക്കണം അവന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൻ്റെ ബേർഡേക്ക് ഒരു പോളറൈഡ് ക്യാമറ അപ്പോൾ ബേർഡേ ജനുവരി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജനുവരി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അന്തിന് വല്ല വാങ്ങിക്കാണ്ട പാക്കടയിൽ നിന്ന് പോളറൈഡ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ദേ പിള്ളേർക്ക് ക്രോയ്സിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് തപ്പാനിറങ്ങാം എന്തുവാ വി റാപ്സോ വെജ്ജൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇരിപ്പായി നന്ദു അപ്പം ഞങ്ങൾ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ച് നടത്തം തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ബി ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് നന്ദുവിന് ഞങ്ങൾ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് അവന് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഇനിയും കുറേ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഏഴ് മുക്കാലായിട്ടുള്ളൂ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ബോർഡിങ് തുടങ്ങുക മിഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു കണോ ഈ പിപി കിറ്റ് മുഴുവനുള്ളു ഞാൻ മിഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു പദഭാഗ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പ്ലെയിനിലോട്ട് കയറാൻ പോകണം കേട്ടോ അത്തു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അത്തു എക്സൈറ്റഡ് അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ഒരു സങ്കടം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഇവിടെ സിനിമ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ് അച്ഛനമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം തനിയെ വണ്ടിയിൽ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളെത്തി സ്കൂളെത്തി എൻ്റെ വീട് എത്താറായി കേട്ടോ രാവിലെ സമയം അഞ്ച് മണി അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു റൂം ക്വാറൻറ്റൈൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വന്നു രാവിലെ എന്നെ കുളിച്ചു 
ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇനി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്ദ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് അവി ബാത്റൂമിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കാണാം പിന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട് വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചുമ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വെറുതെ കിടക്ക് വർത്താനം പറയുക വീഡിയോ എടുക്കാം സെൽഫി എടുക്കാം വീഡിയോ എടുക്കാം ഭ്രാന്തായിരുന്നോളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കില്ലേ എന്താ ചെയ്യാനോ ഞാനിങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അപ്പോൾ പറയുക ഏഴ് ദിവസം കുക്ക് ചെയ്യാൻ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യരാണ് മക്കളെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളോട് താങ്ക് യു ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വരും കേട്ടോ നല്ല ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാണാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പിന്നല്ലാതെ നമ്മളെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പൊട്ടത്തരങ്ങളും കാണണ്ടേ അപ്പോൾ പറയും വീണാസ് കറി വേൾഡ് ബോറായി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോടും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയണം എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് മാത്രം ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീരിയസ് അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോറൻ്റെ ഈ കൊച്ചു എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഹലോ പാവച്ചൻ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഇരുന്നും കിടന്നും ഒക്കെ എന്താ കഴിക്കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചു ഞാൻ പോയി ജയിച്ചു പോയി ജയിച്ചു പോയി ബാത്റൂം ഞാൻ വിളിച്ചു ആർക്കും വേണ്ട വിശക്കില്ല തോന്നി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കൂർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കൂർക്ക മണിപ്പയർ പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് അത് കിട്ടുക കടച്ചക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ സങ്കടമായി പോയി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ നാടൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് നാടനല്ലോ നമ്മൾ നാടൻ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ നാടൻ ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് 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 ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടനെ കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം എന്തിന് ഇല്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകും യോഗ ചെയ്യാൻ പോകും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കുറെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര കിലോ കുറയും വയറ് കുറയുന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോ ശരിയാണോ എന്ന് തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് പറയാം ക്വാറന്റീൻ ഡയറീസ് ഞാൻ ചോറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ചോദിക്കുക എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയാം മണിപ്പയർ പച്ചപ്പായ തോരൻ അച്ചാറ് അച്ചാറ് വേണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയ ബ്രാന്ത് ഉറങ്ങാത്തതിന്റെ ബ്രാന്ത് ഭക്ഷണം കണ്ടതിന്റെ ബ്രാന്ത് വീട്ടിലെത്തിയതിന്റെ ബ്രാന്ത് എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാത്രി ഉച്ചഭക്ഷണം ഞാൻ ആർത്തി മുഖത്ത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല രാത്രി കഞ്ഞി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ കഞ്ഞി കഞ്ഞി പയ തോരൻ മുതിര മണിപ്പയർ ഉച്ചക്കലത്തെ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കഞ്ഞി പപ്പടം കൂട്ടി എല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി പൊരിച്ച് കഴിക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ സമാപ്തമാവുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് കാണാം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഡേ ടു ഞാനിവിടെ പുട്ടും കടലയും പുഴുങ്ങിയ പഴവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേർ ഇതുവരെ എനിക്കില്ല എനിക്ക് കൊളിച്ച് റെഡിയായി വീണ്ടും ക്വാറൻറ്റൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഡേ ടു ചോറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂർക്ക മരക്ക് വരട്ടി ചക്ക ജാൻ്റെ അമ്മ വന്നപ്പോ
it's it's something you do with sacred geometry sacred geometry yeah kaanuma complication thonundalle pakshe varikkan elupam enne pole varikkan irukalla ariyunna aalkar irukku elupam iri relaxing relaxing endayalo idu continue cheyyu njangal ingane വരച്ചത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി രാത്രി തന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ബാക്കിൽ അമ്മായി കുറെ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും അല്ല പൊരിച്ചതല്ല അതായത് നമ്മുടെ അച്ചപ്പം കുഴപ്പം പിന്നെ ജിലേബി ലഡ്ഡു ഒക്കെ കൊണ്ട് ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ രാത്രിയും പകലുന്നില്ലാണ്ട് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസാൻ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ തീർത്ത് 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 എന്ത് പരിപാവുന്ന ഒരു പിടിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ പ്ലം കേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലം കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കൊറോണ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലം കേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു മെറീൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഞാനിവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റോട്ടിൽ കൂടെ പോണ ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും സൈക്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ട്രാവൽ ഇപ്രാവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേടിച്ച പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദുബായിൽ എമിഗ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ദുബായ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോം ഇതൊന്നും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയർ സുവിധ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വേറൊരു പുതിയ നമ്മുടെ എമിഗ്രേഷൻ മുമ്പായിട്ട് ഒരു പുതിയ കൗണ്ടർ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തത് ചോദിക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വീട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആസ് യൂഷ്വൽ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തു ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത ഫോം അവർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്ത ടാക്സിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വീട്ടിൽ ഇതാ റൂമിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അന്നാണ് യു കെയിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ പല ഫ്ലൈറ്റ്സും ക്യാൻസലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എനിക്കറിയില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയുടെ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ട്രാവൽ വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം വീണ്ടും ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്ത് പോകുള്ളൂ പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം ഒരു മാസം ഉണ്ടാവും ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇതേപോലെ ഇനി ബാക്കി നാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ മതിയോ എന്നു